الحمد لله الذي أنزل على عبده أحسن كتب نظاما وأفسهها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان مخذوف من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبعد لقد جلست أمامكم وجلست أيضا ولست بخيركم بل هنا كي أذاكر نفسي وأنفسكم وأفيدكم بما أفاداني الله Enye ndugu wapenzi wa Islam na wale ndugu zetu ambao si wa Islam nichukue fursa hii kukuhusiani nami kuhusiana nafsi yangu kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumuogopa <coughs> na kuishi baina yetu kwa ihsan leo nataka kuzungumzia kitu عظيم kitu muhimu sana ndugu yangu muislamu zisikilize aya hizi halafu nizungumzie kitu عظيم a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wattaba'u ma tatunu shayatin ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واسلام اي هي زينزونغمزيا ماجيني او مشيطان ليو نقوم بونيازيم مويواكو wenye kuzingatia uniazime na masikio yako asa khairi inshallah faida itapatikana anwani yetu ya leo inataka kusema hivi kwa nini una majini kwa nini una uchawi kwa nini una hasadi na unafanyiwa tiba lakini huponi na wakati tumeambiwa wanuna zilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara wa idha maridhu fa huwa yashfin qur'ani ni pozo kwa nini hupoi na mtume ya kasema asoponywa na Qur'ani hana ponyo tena kinachosumbua ni nini kwa nini usiponye ni seme yafuatayo najua utapata faida nyingi na niko katika hali bado ya kutoa faida na ndio maana nikasema katika hindi yangu 
au katika mukaddima laqad jalastu amamakum nimekaa mbele yenu walastu bi khairikum nasim cha Mungu wenu wala mbora kuliko nyie walakin ana huna bali sehemu kwa hapa kai udhakir nafsi wa anfusakum ni kumbushi nafsi yangu na nafsi zenu wa ufidakum bima afada ni Allah na nikupeni faida ni kukufaidisheni kwa kile ambacho Mungu alinifaidisha tugawane kwa pamoja kwa hiyo leo insha Allah nitakupa faida ndugu yangu Muislam na ninaweza nikakuambia Muislam kuanzia leo bi idhnillahi jalla wa ala nafikiri utapata solution ya matatizo yako ya majini na namuomba Mwenyezi Mungu jalla jalal anisimamie ni atoe kwa hisia katika moyo na ingie katika moyo kwa sababu ushako na matatizo haya leo imekuwa ni changamoto ile mambo ya kutokuamini kwamba majini wapo wanatupanda vichwani hii tena ishapitwa na wakati hivi sasa kila mmoja amekubali majini yapo majini yapo na haya majini yana signs yana alama yana element fulani fulani yana ishara kwa hiyo nataka kuzungumzia kwa nini majini tunafanyiwa rukia hayatoki kwa nini majini wanatusumbua tufanye nini ili majini yatoke ndugu yangu Muislam Mimi ndugu yenu katika imani namshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalal miongoni mwa neema kubwa alizoninemesha amenipa taufik ya kunidhalilishia viumbe hawa wa korofi majini kwa iza yake na utukufu au amenipa njia kiasi ambacho naji makini kwa uwezo wake Allah jalla jalal huwa kwa mfano sehemu nilo kuepumie ndugu yenu muislam leo nitaeleza vipi nafanya mashambulizi kumhajim kumshambulia jini mpaka napata kumtibia mtu kwa dakika 45 yale majini ambayo amezunguka nayo miaka mia basi yale majini tena yasipate kumsumbua kwa dakika 45 na yaondosha katika nafsi yake na baadhi ya wengi wanaosikia klipu hii masha Allah kutoka pande mbali mbali katika ulimwengu wenyewe nafikiri ni mashahidi watanishuhudilia katika asilimia mia tunasema asilimia themanini wamefanikiwa kwa kiasi cha juu na yale madudu hayarudi tena kwa hiyo kuanzia leo ile kauli ya kusema nimesomewa sana iondoe katika kichwa chako. Na leo haya nitakayoyasema njia gani naitumia? Sitaki ibakie kwangu tu au je kwangu ni kufanyie shughuli hii la. Nataka hata wale madaktari wengine wanaodili kuwasaidia watu katika jambo adhimu na jambo tukufu kama hili basi insha Allah pengine na wao wakatumia taratibu hii ikawa sababu ya kuisaidia dunia kwa ujumla. Ukumbuke ya kwamba Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake basi hujalia watu wengine matatizo yao huondoka kupitia wewe. Ukiona Mwenyezi Mungu anakukirimu kukuletea watu na wanafanikiwa kupitia wewe basi itakuwa ni jambo ambalo ni laheri sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akikupa taufiki unawatibia watu wanapona basi alhamdulillah na unafanya kwa ukweli si kwamba maslahi tu upate ukifanya kazi vizuri Mwenyezi Mungu atakufungulia wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib takwa ndo kitu cha muhimu Ukimcha Allah atakujalia mipango mingi na atakuruzuku kwa surprise. Usiwe na target kwamba mtu lazima upate manufaa kupitia ye. usiwe na target hiyo. Lengo ni takwa sasa ukifanya kwa uadilifu mkubwa ukamsaidia mtu mpaka akaridhika mpaka akapoa lazima ndugu yangu Mwenyezi Mungu atakufungulia. Na kadri Mungu anavyozidi kukufungulia kama ni dunia kwa sababu akhera ikikaa vizuri 
baraka yake dunia inafunguka basi dunia kadri inavyozidi kufunguka wewe ndio unazidi kuwa bize na mambo matukufu ya kidini lakini kama hujafunguliwa kwa baraka pengine umelangua langua tu watu basi itakuwa ni sababu hivyo hivyo itakuwa ni sababu hivyo hivyo kadri dunia ikifunguka unazidi kuwa mbali na dini ndugu yangu muislam kwa hiyo kutokana na hali hiyo ndugu yangu kipenzi muislam Mwenyezi Mungu neema zake atazileta lakini leo sasa bila kupoteza wakati nataka nikuoneshe uhalisia jini anashughulikiwa vipi au sisi ama mimi vipi naweza kumshughulikia kiumbe huyu Kwanza elam ufahamu ya kwamba miongoni mwa viumbe ambao vinamuogopa sana binadamu ni jini. Jini anamuogopa sana mwanadamu ndugu yangu Muislamu. Tena tizama sasa. Tizama. Ukitoka pahala hizi vinyweleo vya mikono hivi ukipita vinavuma majini wote wanaikanjia wanaogopa kwamba yuko binadamu anakuja anapita hivi sasa wanakuwa na hofu ya hali ya juu kabisa. Japo wewe ukipita sehemu ipo kimya ukasema pengine nikatokewa na jini, yule jini mwenyewe huwa yuwa kuogopa kwa kiasi kikubwa sana ndugu yangu Muislam. Ana hofu kamili sana yule shetani. Na ikafikia stage mpaka akakuingia katika mwili ndio maana Uislamu unakuambia ulete istighfar, umepunguza nuru yako kubwa mpaka jini aka kuingia katika kiwiliwili chako ndugu yangu Muislamu na ndio maana hakika ya mambo ukiingiwa na majini istighfari ni muhimu sana kwako na ndio maana majini ikhwa sababu ya mambo makubwa hao majini wakimwingia mtu anaweza akakaa majini mpaka mia katika kichwa kimoja alafu akawa analeta fitna za ku, za kutawala ule mwili kwa nini kila jini asiwe anatawala mwili wake tu ni ishu kumwingia mtu kisawasawa katika mwili wake Waislam narudia tena. Biidhnillahi jalla wa ala. Nashukuru sana watu ambao wamefika pande hizi tumeonesha ile talent au kipaji au ruzuku Allah ambayo ametupa dhidi ya majini ndugu yangu Muislam. Dakika 45 tunafanya matibabu ya majini mtu huwa majini wanapona kwa ghafla hata awe amekuja na hali gani one time halafu kesho anapatiwa kinga ya kitabia na kimaumbile ndugu yangu Muislam ukifanya taratibu hizi lazima majini uliokuwa nao watoke katika mwili wako ndugu yangu Muislam taratibu ambazo ndugu yenu katika imani bi idhnillahi alkarim nazifanya Hulazimishwi sana na we kuzifanya lakini insha Allah eh, akha kaidha yutika shay'an bi ghairi mas'alatin fa khudhuhu ndugu yako muislamu akikutunuku kitu akikupa kitu bila hujamuomba basi chukua kile kitu napata simu nyingi sana kwamba watu angalau waje kujifunza tiba mbalimbali mbali. na mimi nikasema insha Allah nitazieleza tiba hizi. Kwa hiyo leo wale maraki watu wa kufanya ruqya wanaowatibia watu mimi nawaambia wajitahidi wakazane wa fight umma umekwama lakini tumieni na njia hii dakika moja insha Allah mtawaponyesha watu na watu watapata nafuu ya hali ya juu. Kwa kweli ni masikitiko makubwa. Pale ambapo mtu anafunga safari pengine akaenda nchi kwa nchi anafuata tiba ya maradhi hana raha na mumewe au na mkewe majini wanapanda wanawasumbua vichwani anafika anafanyiwa ruqya na pesa anatoa na haponi akaenda kwa daktari mwingine na haponi Hafidh ibn Taimiya amesema rahimahullah mwanawachuoni huyu anasema miongoni mwa ma'arakatul kubra miongoni mwa vita vikubwa kuliko hata ile vita ya upanga ni ile kupigana na jini kushambuliana na jini kwa sababu huyu jini huyu ana nguvu nyingi sana kuliko wewe 
Sema Allah tukamdhalilisha kwako. Halafu wewe humuoni yeye anakuona. Na utambue wewe daktari unapomtibia mtu majini kumuondoshea mashetani katika mwili wake. Kwanza kabisa yule mgonjwa ana kesi na yule jini. Kile kitendo cha kukubali na kujipeleka kwenda kufanyiwa tiba. Sasa akienda kutolewa kisheria ulama wanasema huyu jini anamtafuta huyu mgonjwa ili amlipizie kisasi ndani ya wiki nzima. Sasa huyu mgonjwa inatakiwa apewe taratibu mapema kabisa. Apewe taratibu ya kinga ya kitabia na kimaumbile asijakadhuriwa na huyu jini huyu. Na kila siku akiwa anajibidisha na zile kinga mbili azopewa ambao nitazitaja itakuwa ni vigumu sana huyu jini kumwingia atamkatia tamaa. Na kama atamwingia atajidhatiti zaidi na atakuwa hatoki na kutoka ni shida sana. Ndio maana Hafidh bin Taimiya akasema ndugu yangu kama huwezi kumuondosha jini katika mwili wa mtu afadhali umwache kwa sababu kama huwezi kumshambulia yule jini basi utamchokoza ataita na wenzi wake utamzidishia mgonjwa matatizo hata ikiwezekana kutoa uhai wake kwa sababu majini wana fitna za hali ya juu sana lakini utambue na wewe unayepambana kuondosha hii shari ya mashetani wa majini hii wewe mwenyewe ulotoa lazima utambue shetani anahitaji kukulipiza kisasi ulama wanasema anakufuatilia miezi mitatu hujini mpaka hakikisha amekodhuru kwa hiyo akikukuta huna udhu akikukuta umekaa kwenye maasi akikukuta haupo kwenye toa akikukuta hujafanya wikayati kujikinga na dua mbalimbali anaweza akakufanya kilema huyu jini ndugu yangu hili hali na mjadala yupo bwana mmoja akifanya ruqya ya sharia akamsomea mgonjwa akamsomea bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ana kwenda na ruqya na soma akamuisa mgonjwa aye unajisikiaje ambe alhamdulillah ambe sasa kesho njoni watia adabu hizi si lugha zenye kufaa katika tiba ya majini sasa so, hata jini anaweza akakutega ukikosa tu tauhidi ukajifanya wewe ndo unaifanya umekwisha ndugu yangu muislamu kesho anakuja yule mgonjwa kuendelea na tiba yule daktari ambia kuanzia leo stibu tena staki umeniletea matatizo matatizo gani nimekuletea aliamka ule mguu wake umezungushwa usiku wallahi umenyongwa na wale majini mpaka kisigino kikawa kiko mbele vidole viko nyuma maumivu ya hali ya juu mashetani wana uadui mkubwa sana lakini vivyo hivyo mwingine akawa anafanya rukia na soma vizuri kisha jini akadhihiri akamwambia ustadhi basi alhamdulillah ila mimi natoka ambia ndo utoke ambia lakini nikitoka na kuja kwako akajifanya kidume ambia njoo hata sasa hivi yule jini yule bwana mara akaona kivuli kweli cha mfuata basi alikimbia kweli yule shetani nasikitika sana tena sana yule ambaye anafanya kazi nzito kama hii kajitolea kwa ajili muhanga wenzio wapone halafu ye mwenyewe pengine haijui sawa sawa rukia au anafanya maasi anaathirika na wanawake wazuri wanaokuja eneo lake la tiba huyu ana hatari atapata matatizo au familia yake ataitia matatizo hivi viumbe achana nao ndugu yangu muislamu achana nayo ni kazi mzito na ni kazi ina ujira mkubwa ndio maana watu wengi wa rukia husema zile hela za rukia wao wanaziona hawafanyii jambo la hawa mashetani wakikushinda wewe wanashambulia wale watoto kwa hiyo hata eneo la rukia lazima lipigwe ayat kursi kila pande ndugu yangu muislamu kwa hiyo nataka kusema vipi tutamshambulia jini na majini wanakoo sita na sitini haina faida kuzitaja kwa kiko hizi ndugu yangu Muislamu. Mtu atakapofika kwa ndugu yenu katika imani Uthman ibn Maiko na wewe jaribu kuchukua hatua hizo pengine utafanikisha mambo inshallah. Sisi 
dakika 45 tayari mtu ni mzima kabisa 100% biidhnillah na nayasema haya usimkimbie yule daktari wako eti kwa sababu uje kwangu la ndugu yangu muislam sina maana hiyo maana yangu iko mbili pia kama kuna usahali inshallah ukija nitakusaidia barakallahu fik lakini upande wa pili huyo anayekutibia aboreshe zaidi ili ufanikiwe ndugu yangu muislam kwa sababu si kwamba mtu akiuma ana hela eh, tena mimi mara nyingi huona mtu mwenye matatizo makubwa ya majini hana hata shingimia maskini ya Mungu hana hata kitu ndio maana mimi haijatokea hapo haijatokea hapo akaja mtu ana maradhi kama hayo hana kitu aache kutibiwa la hasha wakalla kama hakutoa atakuja kutoa mtu mwingine lakini kazi ya rukia ni kazi ngumu kweli kweli ni shughuli ambayo asati wa shuyukh ili kwa mashehe jamani na maustadhi tuifanyeni hii kazi wa islam tuifanyeni hii kazi kwa sababu mtu akiwa na majini pia kuna dalili akashindwa kuondoka na kutamka shahada kwa sababu wale viumbe wamemwingia katika mwili wake ndugu yangu Muislam. Nini nafanya? Namfanyia mtu siku ya mwanzo mambo saba na siku ya mwanzo mambo matano. Mtu akija kwenye kituo chetu kitukufu jambo la mwanzo tunahadithia kama ndio nakufanyia sasa tiba. Jambo la mwanzo ndugu yangu Muislam analofanyiwa lazima akifanyiwa mambo haya lazima apone biidhnillah jambo la mwanzo kabla ya chochote kwanza anapimwa kabla ya chochote kwanza anapimwa mgonjwa wa mashetani anapimwa jambo la mwanzo huwezi kumfanyia mtu tiba bila vipimo kama hana shetani eh? atapimwa vipi mtu kwanza kabisa atapimwa vipimo viwili. Hivi vipimo vinasema kama ifuatavyo, dalili za mtu alioingiwa na shetani wa kijini ndani ya kiwili chake. Mgonjwa anasikiliza. Mtu anaweza kuwa na shetani wa kijini na asijitokeze, akawa anasumbuliwa na maumivu tu au tafrani za kindoa au kikazi na akashindwa kuelewa nini kinachomsumbua. Zifuatazo ni dalili za mtu kuwa na shetani wa kijini katika kiwiliwili chake. Hichi ndo kipimo ambacho si ramli, ni kipimo ambacho ni safi kabisa. Mgonjwa anamwambia, "Nitakacho kitaja hapa kama unacho niandikie." Kwanza kabisa kuumwa kichwa upande mmoja, masikio, meno, mgongo, kiuno na kubana kifua. Kama unayo, andika moja na hata we unayenisikiliza andika namba moja takupa faida yake pili kuumwa tumbo chini ya kitomvu kwa kina mama tatu moyo kwenda mbio na kushtuka bila sababu nne kushika moto mwili hasa miguu pamoja na ganzi na maumivu makali tano kizunguzungu sita kuumwa tumbo sana kina mama wakati wa hedhi pamoja na kutoa damu nyingi au damu chache sana saba akina mama kupata maumivu sana ya tendo la ndoa na kukosa hamu ya tendo hilo na kulichukia. Nane kutembea vitu mwilini. Tisa kutingishika bila sababu na kutetemeka pamoja na kulia bila sababu ikiwemo hasira sana. Kumi kuhisi uzito wa mwili kama umebeba mzigo mzito. Kumi na moja chuki ndani ya ndoa kutamani ku, kuacha au kuachwa bila sababu za msingi. Kumi na mbili maneno machafu kwa mwenza na punde tu majuto. 13 kufunga hedhi bila ya ujauzito na kutopata ujauzito bila sababu za msingi. 14 kuota ujauzito unazaa, unanyonyesha, unabeba watoto. 15 kujaa tumbo mfano wa ujauzito na kucheza kitu tumboni bila ya ujauzito. 16 kuharibika mimba baada ya kuota tendo la ndoa na mtu atishaye. 17 kuyeyuka mimba na kuharibika bila sababu za msingi. 18 ndoto za tendo la ndoa mara kwa mara. 19 kuvurugikiwa mipango ya kuoa ama kuolewa mara kwa mara. 20 kuwa na hamu sana na tendo la ndoa wapo peke yako lakini ukutanapo na mwenza hamu hutoweka 
na kwa mume hupotelewa na nguvu. Ishina moja kujihisi unaingili wa siondotoni. Ishina mbili kutopenda ibada na kupenda maasi. Ishina tatu hasira uvivu pamoja na hofu bila sababu. Ishina nne kuhisi kusimamiwa na mtu mbele yako, nyuma, pembeni na hata ulalapo na kuwa na hofu sana juu ya jambo hilo. Ishirini na tano kukosa usingizi au usingizi mzito mpaka sala ya suhi kakupita. Ishirini na sita usingizi wakati wa kusoma Qur'an au kusikiza khutba za ijuma lakini gazeti na mazungumzo mengine havikuletei usingizi. Ishirini na saba tamaa kupita kiasi na kujihisi mtu wa thamani sana kinyume na ilivyo. Ishirini na nane mwanamke kupenda kujipamba wapo nje ya nyumba yake na hajipambi mbele ya mumewe. Ishirini na tisa kupenda vitu vya kipuzi kama porojo, miuziki, magazeti ya udako, vipindi vya TV, visivyo na maana au radio. Thelathini kuota ndoto za vitisho kama wanyama wakali au unafanyua wadui au mezingirwa na maji kifo jeneza, unatumbukia shimoni na unapa hewani. Talathini na moja kuota ibada zisizo na muelekeo. Talathini na mbili kulia, kusema, kucheka na kupiga kelele usingizini jenamizi. Talathini na tatu kuchanga njikiwa ndani ya sala pamoja na kuyumba na kusinzia. Talathini na nne kuota mtu wa mekufa unaelezwa jambo notoni na ikawa yote ni kweli hali huna uchamungu wa hivyo. Talathini na tano kuota watu wa tishao. Talathini na sita kuota sana nyumba za ibada hali wewe si mtu wa ibada. Thalathini na saba kuota unafanya mashauri na watu walo kufa mzimu. Thalathini na nane kuota unafanyua shukuli zote za mazishi au unafanyia mtu mwingine. Thalathini na tisa kuota unaingili wa kinyume na maumbile. Arbaini kushituka mara kwa mara usingizini. Arbaini na moja kuibiwa pesa hata zifungiwe ndani ya dro. Arbaini na mbili kuwa na matamani wa makali mpaka kama ni mwanaume atakai pita tu mwanamke unataka kuingilia na nae au kama ni mwanamke mwanaume yoyote ile unatamani kumwambia mfanyi jambo hilo. na mbili kuwa na wasiwasi na kutumia maji kwa wingi na kuendelea. Ni dalili nyingi. Karibia dalili stini mgonjwa anasomewa kisha anaambiwa dalili hizi zinaashiria mtu kwa na shetani sio lazima awe nazo zote hata awe nazo baadhi tu. Japokuwa kama nilivyokusha kusema majini wanakomia sita na stini katika hizi ko kuna baadhi ya majini anaitwa bathhan katika hizi alama alama zake zitakuwa kadha 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 hiyo ni faida ya mimi daktari ndio unapata kujua jini ummu subiani anayeua watoto anayetoa na kuharibu mimba dawa zake au kisheria ni hivi ni fusho zuri au fusho chafu au fusho kali nafanya vipi hivyo ni, ni, ni faida kwa mie Hatuwezi majini wote kuapa hukumu moja kwa sababu wengine ni wakali sana e, wengine haya. Kwa hiyo kutokamana na kitendo hicho mgonjwa akisha somewa hizi alama hizi baada ya hapo na mhakikisha katika macho pia kudhihiri ile sihiri aliyokuwa nayo ama jini aliyokuwa naye. Baada ya kipimo cha kwanza hiki hapo sijaanza tiba ndugu yangu Muislamu. Akiniandikia hizi alama Zikishavuka tu tatu unajua huyu mgonjwa wangu kweli kiuhakika majini anamsumbua. Anake mtu anaweza akaumwa na kichwa cha milele lakini hana majini. Mtu akao kifua chake dhiki kimebana lakini sio majini. Na mara nyingine mtu akaumwa sukari lakini ni majini. Na kita ndo maana sisi katika kituo chetu kitukufu hatumtibi mtu maradhi yote yale mpaka tumpime na tukimkuta ana mashetani hata hijama hafanyiwi mpaka tusome na zile alama zote za mashetani zikisha kuisha ndo tunasema hajapoa kitu fulani itakuwa sasa ni maradhi ya kawaida tumpe dawa fulani naam ndugu yangu muislam baada ya kumpa hizi namba kipimo cha pili tunachompima ambacho nayo ni Qur'ani tunamwamrisha kama ifuatavyo na wewe jaribu kufanya hivi hembu ziba jicho moja namwambia mgonjwa azibe jicho moja kisha kisha ziba lile jicho lake moja anitizame mgonjwa kwa lile jicho moja kama hivi alafu ajitahidi lisipepese mpaka hiki ninachokisoma kiishe angalia hembu ziba na wewe jicho moja sasa ni kuoneshe alafu jitahidi kulikaza ilo jicho lakini kabla 
hujaanza kuliziba hilo jicho wacha nikwambie nikwambie hivi hiki nitakachokisoma hii aya maalum ni aya kubwa aya tu kursi nitakayoisoma hapa ndugu yangu muislamu kama una jini la kikafiri ukiziba jicho la kulia ukinitizama na jicho la kushoto hili jicho la kushoto lazima yani ni lazima litatokea moja kati ya alama tatu alama ya mwanzo linaweza hili jicho likatia kama chumvi afu likaanza kupepesa likapepesa kila ukilizuia halizuiliki linapepeseka au linafumba kabisa hiyo ni alama lazima itokee kama unaye mdudu yani hiyo halina mjadala tunawashukuru sana wanawachuoni kwa kutuletea vitu kama hivi tunajitibu wenyewe waislamu haya mambo yetu waislamu wala si ya kuishia kwa Sheikh Uthman Michael peke yake kwanza Uthman sio Sheikh wala si ustadhi muumini wa kawaida tu na kukumbusha tu mashehe na mawali fanyeni mambo yenu haya tupate faida jambo la pili lisipoyumba hilo jicho lisipofanya hivyo basi utakuwa umefungua lakini utaanza kuyumba kama si hivyo jambo la tatu kifua kitakuwa kinaja hewa itakuwa inazidi kuongezeka ndugu yangu mpenzi muislamu Leo ni sekta muhimu sana, nisikilizeni sana kwa makini. Kuna mtu mwingine atapinga, haya utamtizama mtu usipepese jamani. Kupepesa iwe mara moja tu hivi basi. Lakini hivi 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 kama unabisha, hilo hilo jicho tizama ukutani. Utaona ukitizama pahala pengine ukutani halileti ile athari tena. Hiki ni kipimo wameweka wanawachuoni lazima tukubaliane na rai zao na elimu zao tupate kudu well katika ulimwengu. Kwa hiyo kama una shetani la kikafiri jicho la kushoto ndo litacheza. Kama una shetani baya lakini la Kiislamu litacheza jicho la huku. Halafu ukiwa mzima haya macho yatatulizana kabisa. Jengine mambo haya hayawi complicated, hayatofautiani. Ukiwa na alama zinafika tano mpaka saba, ni lazima macho yacheze. Lakini pia ukiwa mzima hutakiwi kuwa na dalili hata moja. Maana mwingine anasema eh dalili zote hizo utakosa wapo watu hawana hata hizi dalili. Namshukuru Allah ni hifadhi. Hizi dalili nizo kutajeni sina hata moja. Namshukuru Allah jalla jalal. Hata ya kusingiziwa sina waislamu. Ah. Kwa hiyo kuna watu hawana hizi dalili hata si nyingi hizi. Huu haya ni maradhi. Takiwa uwe huru ndugu yangu Muislam. Lakini mara kichwa, ganzi, maisha, wewe ni mgonjwa, ifuatilie afya. Na kama hizi dalili huna hata moja, jicho hali pepe singo, litatulia vizuri kabisa. Naomba ni kupime, jepo kuwa mwingine pengine akapiga makelele, lakini na kuamrisha we ibilisi, utakaipiga makelele, nipo katika kutoa elimu, ili nye wenyewe mrudi katika haki mwache kwa asi viumbe wa Allah. Kwa yuna kuambia, Nitakaposoma aya hii kubwa najua utadhihiri lakini nikimaliza na kuomba umwachie urudi kama vile vile ili usimpotezee elimu tumeshachoka kusumbuliwa na nyie katika viwiliwili watu hawana raha mnafanya dhulma unsura haqa dhaliman au madhlum lazima ndugu yako mnusuru akiwa na dhulumu au anadhulumiwa na nyie majini wa islam nyeni ndugu zetu Mnafanya dhulma lazima tukunusuruni katika dhulma mrudi katika haki msije mkapata adhabu za Mola wenu ndugu yangu Muislam ewe jini. Ziba ndugu yangu binadamu. Maana na ndugu jini na ndugu binadamu. Wewe binadamu naomba uzibe jicho lako moja hivi halafu nitizame na kupima. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Uspepese Bismillahirrahmanirrahim. Ntizami machoni. Ntizami machoni. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض 
ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم تدعي لي لابيلي زيبا جي شو لابيلي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم هيجو نيكيبيمو kwa hiyo mgonjwa atakapofika hapa amepima alama za kwenye kitabu hiki halafu lile jicho lake ambalo halikubuguzi anatia right lile ambalo alimebuguzi anaweka x akiniletea mgonjwa wangu najua huyu amesibiwa sasa kwa alama hizi kadha huyu anaumwa subiani huyu ana kadha kinachofuatia hapo ili ni mtibu sasa naanza tiba ya mwanzo kwanza anawe maji ya kuondosha aini na hasad aini na hasad ni uwanja mpana na ukijua ni uwanja mpana kabisa fuatilia baadhi ya klipu ambazo ndugu zenu nimetoa ndugu yangu muislamu kwa nini namtoa hasad majini wataalamu wanajua utashughulikiwa wanajua utatibiwa kwa hiyo kwanza kabisa wanakutia aini ama hasad kwa sababu akikufanyia kijicho yule jini inakuwa ni kifungo hata upigwe vipi ruki ya huponi ndio maana watu wengi hawapoi kwanza kabisa imefungwa aini na ndio wana wachuoni wametuambia tuanzie umo wa Islamu tuanzie kwenye aini tengeneza ile maji ya aini alafu ayaoge jinsi gani unatengeneza sikujiandaa kwa kuonesha mfano lakini hebu fuatilia baadhi ya video ambazo Mwenyezi Mungu alinipa nguvu nkazitoa namna ya kutoa ile aini ile na ndio maana nikiwafikisha wagonjwa kwenye lile beseni akianza kushika ile maji ya aini hupiga makelele huanza kulia eh mnatoa siri zangu we. na pale pale kwenye aini mara ukashangaa mtu akaondokewa na ile hali mgonjwa anatoa aini samahani kabla hajatoa aini baada ya kumuona hizi alama yani ukifika haya yote unafanyiwa kwa siku moja ndio maana unapoa baada ya kukupima nimegundua una majini nimegundua macho yako una jini la Kiislamu au la kikafiri kabla sijakutia kwenye tiba na kuingiza kwanza kwenye masharti ya msome wa rukia na msoma rukia masharti yangu mimi nishakamilisha ila wewe msomeaji rukia sheria haikuruhusu kufuga nywele zote ambazo hazifai kufugwa mwilini nywele kwa hapa za kinenani huku lazima uzitoe usipozitoa hiyo ni ishara jini hawezi kuondoka kaka yangu lazima utoe nywele hizo ubakie msafi hilo jambo la kwanza ambalo ni dogo lakini muhimu sana haya mambo yanaenda yana utaalamu na leo inshallah zingatieni hii klipu hii muisikilize iwe faida kwenu na kwangu nataka kupitia kaseti hii nipate radhi za Allah jalla jalal kwa hiyo waislam na Allah pia anipe ikhlas katika masala kama haya mtu lazima atoe nywele na atoe makucha ambayo hayafai kufuga na suke kisharia isiwe nywele zake amezipiga dawa ambazo hazifai huyu ni msomi wa rukia miongoni mwa masharti ambayo anatakiwa na ile eneo la rukia halitakiwi kuwa na picha dhat al-arwah ya vile vyenye roho kwa hiyo hata yule msomi wa rukia kama amekuja na t-shirt na picha ya ngombe ya binadamu lazima aibadili inawezekana kukawa kuna kibiriti tukina picha ya kangaroo ikawa ni shughuli nusra ya Allah isipatikane tunategemea Allah tutumie askari wa kimalaika kama alivyomtumia bwana mtume ithastaghithuna rabbakum 
zinakuja malaika wanakuja na huyo jini atakaa kwa sababu gani na umefuata taratibu mgonjwa kwanza anakuwa katika hali hiyo hana sehemu ya jini kukaa pili anachukulishwa uvu mgonjwa na hata kama hayuko tohara anatibiwa mara nyingine humtoa tohara yake mgonjwa bila wasiwasi kisha namfanyisha hayo maji ya aini halafu anakwenda mwenyewe toilet ama bafuni akifika na ile maji tizama sasa bala lake anayaoga kuanzia kwenye kisogo kwa mkupuo mmoja vu Wallahi akifanya vile kwa mafundisho ya kipenzi chetu mwalimu wetu shifa yetu bwana mtume Muhammad na ninavyozungumza haya anaoneshwa kaburini bwana mtume e, alhamdulillah basi huwa ameondokwa na kijicho na hasadi huyu tiba yote lazima ifanye kazi aya yote ya Qur'an lazima ingie mgonjwa akirudi ni siku hiyo hiyo bado sijamaliza hapo ndo mambo mawili ya kwanza nimempima Jambo la pili ametoa ma vitu ambavyo havifai masharti yake nimempa. Jambo la tatu vile vile nimemwogesha kijicho. Jambo la nne. Siku ile ile nampa haya mafuta apake mwili mzima na aweke tundu zote za mwili kiasi ambacho haya mafuta ndani yake yamechanganywa mafuta zaidi ya vitu tisa. Ni mafuta kuna mafuta ya miski kuna khardali kuna habas sauda kuna asaum kuna zaiti mubaraka zaituni kuna kitungu saumu kuna ndimu kuna kibiriti upele kuna alititi kuna halmiti kuna menthol kuna karafu maiti kuna kuna vitu vingi kabisa vimechanganywa halafu yenyewe haya yamefanywa ruqya ndio maana sasa hivi kama nitasubutu kuyafungua nikifanya hivi kila mwenye mashaitani hapo alipo hapo alipo lazima apate athar na naweza nikakuonesha mfano kama hutojali lakini utazidi kuhilibika lakini hii chupa alhamdulillah mwaijua majini majini mwaijua iko sawa so, hata mwe America mshapata habari yake au ni kuadhibuni kwa uwezo wa Allah wacha nkutieni adabu na haya mafuta siku nyingine insha Allah taala Allah kati ya taufiki wa dini wa zaitun wa turisini miti hii ndo mitume walipopatia utume ndo asili ya haya mafuta zaitu mubaraka sihri yu ashiqiyu masaji au oil mgonjwa nikimpa faida ya kumpa haya mafuta nisikilize mbali ya kuatiba akipakwa mgonjwa haya mafuta anapopanda sio amri yake sio akili yake anaweza akapigana mgonjwa akakuumiza hata we tabibu au akapigana na wenzi wake sasa ukimpa mgonjwa haya wallahi kama amedhihiri jini ni kulia hana hata nguvu ya kunyosha mkono kwa hiyo pia wewe anakusaidia yule mgonjwa asikutoe jasho isiwe vurugu asilete dharau yule jini kimya unamkuta mgonjwa mimi nafanyaga fujo huwa napigaga watu wa ruki lakini hapa nimekuwa mzaifu kwe. anakuwa dhaifu kwa sababu Allah ameruzuku taaluma hii binadamu ni khalifa ataendelea kuwa khalifa na namuomba Allah sinifitishe na sinifitinishe na majini lakini kwa ajili ya elimu aliyokuwa nayo mtume na wana wachuoni wakatupa hawatuwezi majini abadan na sisi bado tutakuwa makhalifa kwao na sisi ndio viongozi wa majini naam innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni nenda katika sura tusad acha hiyo namli wa akharina muqarranina fil asfad alikuwa kiadhibu mpaka majini nabi Allah Sulaiman majini we jini nani wewe silimu basi la haula wa la quwwata okay apart from that nikishampatia mgonjwa haya mafuta akipaka peke yake sio kwa kundi na hapa mnisikilize sana na hatudharau taratibu zengine na ni nzuri mashallah lakini tunataka kuboresha watu wapate manufaa jambo jingine jambo jingine mgonjwa baada ya kupaka mafuta eh 
anaingia kwenye chumba cha rukia anaelekezwa kibla ili nisikilize vizuri sana anaelekezwa kibla yule mgonjwa akielekezwa kibla yule mgonjwa kabla ya yote inatakiwa atienia kila kitu ni nia atienia kwamba Mwenyezi Mungu hivi sasa anamuondoshea shetani kwa dakika hiyo na wewe tabibu unatakiwa umtilie nia na kama kuna watu walomsindikiza wote ile sehemu wawe na uvu wote alafu wote wamtilie mgonjwa nia nia madhubuti kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala roho zao zile Mungu mfanyie wepesi huyu ndugu yetu halafu wewe daktari unamwekea mkono wako wa kuume katika kichwa chake ukiwa umesoma dua sasa ukimwekea anaona kama amekewa nyumba nzima kwenye kichwa chake anazidi kuwa dhaifu halafu baada ya hapo unasogea unasogea karibu na sikio lake yule mgonjwa ukiwa umesogea unakamata ile sikio lake la kuume halafu unaadhini adhana ni jambo kubwa mtume kasema moto ukiwa katuadhini kwa ajili ya mashetani tuadhini sasa pale unapoadhini Allahu akbar Allahu akbar hapo tu kwanza unamuona mgonjwa yahtaz anaanza na miongoni mwa dalili za kudhihiri jini mtu kufumba fumba macho kugodoa kodoa vidole miayo kila saa <tos> au kama saa nyingine kutaka kulala hizo ni katika dalili za shetani kisha baada hapo unaanza kufanya rukia kisomo cha sheria sasa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim paka kuendelea sasa kile kisomo inatakiwa iwe sauti ya juu halafu kile kisomo kina idadi yake ya kurudia na kuna aya maalum tumewekewa na wanachoni kwa ajili ya rukia halafu kile kisomo kile iwe sauti ya kuvutia uwe mbunifu wa kutengeza sauti so sauti inamwathiri haraka sana shetani na moyo wa yule mgonjwa baada ya kusoma kile kisomo utamwona mgonjwa akitokwa na jasho jingi akianza kulia mtu kupandisha jini sio lengo lakini jini hupanda kwa mambo mawili a ima kamdharau msobaji kwa hiyo ataka kupambana naye b ama kafungwa yule jini sasa anataka angalau umfungulie yale mafundo kwa kumtamkisha yule jini hayatu kursi ili apate kutoka sasa yule jini ya kidhihiri kuna utaalamu wa kuzungumza naye hutumii nguvu inatakiwa dakika tatu tu awe jini ameshakuja juu halafu unazungumza naye alafu umwamrishe sasa kwanza kuslimu alafu kama kuna dawa za faida anaweza akazitaja unaweza ukamruhusu lakini akianza kusema nimetumwa na fulani unamzuia asisilete fitna yule shetani na na, 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 na baada ya hapo unamwamrisha kutoka ima kutumia mdomo atapike pale pale mgonjwa ama kupitia hii miguu yake au mikono usimruhusu kabisa akaja kutoka kwa mtoto wa watu machoni utakuwa umemwachia athari mbaya na maisha yote atakuwa anaona majini live ni hatari jini kutokea machoni pia anaweza akamfanya kipofu lakini pia msiwe na lengo jini ya pande mwanze kuongea mara nyingi analeta fitna majini ni waongo hicho kisomo kwa sisi haijawahi kutokea eti watu sasa uh, uh, wamekaa kwa pamoja afu wanaanza kusoma ya Qur'ani hiyo mtu athari yake ni ndogo sana ndugu yangu Muislam athari yake ni ndogo kabisa inatakiwa huyu mtu afanyiwe kisomo peke yake ashikwe kichwa na hizi taratibu za mafuta makali awe amepakwa akiwa amepakwa huyu mgonjwa hatofanya fujo lakini kinyume chake unamkuta mgonjwa kakabwa koo lake akili sikimtoka baadaye aumia acharazwa bakora chini ya nyeo za miguu baadaye hawezi kutembea akunjwa vidole avunjwa vunjwa huyu mgonjwa ataiogopa tiba na unaweza ukamuumiza 
unapomtia bakora unapomtia shoti ya umeme unaposimu mkamata huku we unatumia nguvu lakini ukweli na uhalisia ndugu yango unamwadhibu mgonjwa wala humtesi yule jini wala hana athari yoyote yule jini ndugu yangu muislamu na akiwa na ubavu akubali na we anaweza akakuumiza ruki ya haiendi hivyo sahai atakuwa ni mazingira ya hatari binadamu hatakiwi kufanya fujo katika rukia kwa sababu ile ni ibada pale uungu ndo unafanya kazi jini hawezi kuwa mkorofi ushawahi kumuona mtu kapandisha jini afu jini akamtuka na Allah hawezi kuthubutu ila ukitumia nguvu zako mnaoneshana ubabe kwa sababu anakujua we ni kiumbe tu kuna lolote lakini akijua huyu bwana ananifanyia dawa huyu ananishtaki kwa Allah pamoja na mgonjwa wananishtaki jini huwa mnyonge wallahi analia lakini wewe ukionesha udhaifu na ubabe na kukosea lugha zako katika jambo tukufu mgonjwa anatumia nguvu zake kupitia yule jini madhara atakayopatikana anaweza hata akajigonga akapasua kichwa chake itakuwa ni mtihani tiba haiende namna hiyo wala haina haja kumwambia njoo ukiwa umevaa suru, suruali kwa nini ajifunue kwa nini aitupike tupike ukiona hali hiyo imetokea umetumia nguvu za kibinadamu tumia nguvu za kiungu atastirika na <laughs> subhanallah haya mambo ndio sikubaliani nayo sina lugha mbadala ya kutumia lakini itabidi niseme sikubali kabisa waislamu binti wa Kiislamu na nguo zake tukufu amevaa akapigwa na kamera kama hii anadondoka anatupa tupa huu ni udhalili wa hali ya juu huu ni udhalili kwa sababu hata mtu mwenye mashetani takiwa kimuita ufanye infradia umsikilize wewe na yeye hata mgonjwa mwingine aliyokuja asijue huyu anaumwa nini maradhi ni siri na hasa mambo ya mashetani ndani yake yana siri kubwa takwa ni muhimu tukifanya kwa ustaarabu wallahi Allah atatukusanyia dunia mzima kila mmoja atengeneze sifa katika jambo la tiba kwamba mgonjwa anakuja kwake kwa spidi ya juu ya hali ya juu kwamba amepata mafanikio makubwa sio kwamba amekuja kwa sababu ya matangazo mazito na kadhalika la mambo haya yaende katika hali ambayo imeandikwa hakuna shot katika katika mambo Mambo yafanyike vile vile waislamu sisi hatuna majini kama tutafuata taratibu zilivyo leo kupitia ulimwengu wa majini watu ndo hujenga magorofa make watu huumia au huumizwa gharama zinaondoka bure bure bado inakuwa lengo la kumsaidia mtu halipo ndugu yangu muislamu Leo hali imekuwa mbaya kiuchumi kwa hiyo kila mmoja alimradi tu jambo hanalo itabidi aseme na miongoni mwa dalili ya kiama ni, mash- ni watu Kuwekti kwamba nao ni mashehe na hali ya kuwa si mashehe huo ni mtihani wa hali ya juu. Okay, basi inshallah Allah sote atuongoze miongoni mwao na kinasie. Waislamu baada ya kumsomea mgonjwa pale pointi nyingine ambayo tunafuatia kuifanya ili apate kupata nafuu. Baada ya kumsomea mgonjwa anachukuliwa yule mgonjwa akishachukuliwa hapo shetani hakuna tena anapelekwa sehemu ambayo kuna buhuli kuna fusho fusho kali sana ambalo ili fusho ni mchanganyiko wa vitu kumi na mbili na ziada ni fusho ambalo huruhusi kuweka kibiriti upele kibiriti upele inaumiza unga wake ni mbaya kuna baadhi ya majani hufai kuyaweka yanamkera mgonjwa kuna kafur. Hii kafuri hamjaijua mambo yake. Lakini hii yoyote mwenye kifundo kifuani, yoyote mwenye uchawi, yoyote mwenye kitu kinachotembea, akichomewa kafur bila hata dawa nyingine, akichomewa tu akavuta ule moshi ndani. Basi anabeua anatoa sihiri yote. Alhamdulillah. Allah walipe waliotengeza kafur mmea wa ajabu kabisa. Sasa hiyo kafur inachanganywa na mafusho kadha wa kadha ndani yake itawekwa elmesk ndani yake itawekwa majani vitu vingi ndani yake vitawekwa hata mentho ndani yake lakini sasa hapo ilo fushwa ambalo itakiwa tumwekee yule mgonjwa ili apate nafuu yanachemshwa maji moto sana halafu papo hapo linachemshwa na makaa ya moto kwa wakati mmoja mgonjwa anafunikwa shuka tukufu halafu apate ule moshi mpaka wa kumzuia hewa la 
anapata dawa ambayo imechanganywa na halimiti kwenye maji kiasi ambacho popote kwenye sihiri anaisikia inatembea mpaka nyama zinacheza mpaka anatetemeka mwili yule mgonjwa inamtia baridi mwili mzima halafu ile fusho inavyoingia anatapika mpaka mgonjwa mwenyewe unamwambia vipi umezidiwa nkutoe ah usimtoe ustadhi naona naona vinatoka niongezee dawa kuna kitu kitoke anambia alhamdulillah basi tulia ukitoka hapo ushakuwa mzima mia kwa mia Allah na kama aliondoka kuna majini matatu yaliondoka libaki moja basi utasikia lile jingine ah ama kweli hapo kote lijificha lakini hapa siwezi kujificha wacha niondoke hapa mmekusudia kuniua mwalimu ambia sisi hatuwezi kukuua anaeua ni Allah kisha baada ya fusho zito lile la ajabu kabisa kwanza mgonjwa akitoka mwenyewe anajiona ameenjoy hatujamaliza hatujamaliza anatoka hapo mgonjwa siku hiyo hiyo moja analazwa kwenye kisomo cha speaker za kawaida ambazo hazitomuumiza masikio kisomo kizuri tulichokirekodi wenyewe kinafunguliwa kwa ajili ya kufungua hichi kwa ajili ya kuondosha hasad na aini na sihiri na jini akiwa amelala pale huyu mgonjwa alama yake ya kupona kama ana chochote basi lazima apate usingizi mzito pale na mwishowe akiondoka pale usingizi ukikata pale tayari amekuwa huru hana jini hana hata kwa bahati mbaya chochote kile hana ndugu yangu muislam hana kabisa huyu mgonjwa kwa hiyo pale kwenye kisomo saa nyingine kama kuna kitu kimebaki unamuona mtu mpaka tumbo linacheza anapiga makelele pale tu kwenye speaker yenyewe hebu tizama kila kitu ni kikali lakini mambo yale yote yanafanyika kwa siku moja kwa ajili ya kumpiga vita jini wallahi hata wewe moja hauwezi ku ku ku, 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 ku katika jambo hilo baada ya hapo hatujamaliza mgonjwa tunamuita tunampa taratibu zifuatavyo naambia bwana sikiliza wewe nenda nyumbani kachukue punje saba za vitunguu saumu zimenye ziponde kamulia ndi mtatu hiti banawe ya ajabu ukitaka kulala paka mwili mzima wote kisha ukisha paka mwili mzima wote baba eh lala navyo vile vitunguu kinachotakiwa kilala navyo itakiwa upate usingizi mzito hata wewe unayenisikiliza sasa hivi tumie hivyo vitunguu utaona mambo yake ni makubwa sana utapata usingizi mzito kuliko siku zote lakini usingizi wa ajabu mtamu afu mzuri na ule muda unaotaka unaamka muda ule ule katika usingizi ule ukipaka vile vitunguo utapata ndoto za ushindi miongoni mwa ndoto za ushindi majini wana tabia ya kuja kukuaga unaweza ukaona nyoka kakasirika anatoka damu eh, vitu kama hivyo unaona kakatwa au umepiga kitu kimekufa basi ile action utakayoiona nakwambia ndoto utakayoiona tunakuomba ujitahidi uhifadhi uniletee pate kuikagua ile ndoto ile so ndoto za majini mimi nazifahamu na ndoto za sheria vile vile nazifahamu hii dunia tumerahisishwa kila kitu sema tumekaa mbali na hizo sunaze bwana mtume na eli mtukufu za wana wachuoni kisha ukiamka asubuhi usile chochote kwa sababu kuna kitu utakuja kulishwa huku cha ajabu na hicho ndo nitamalizia. Anakuja mgonjwa siku ya pili, akisha kuja pale haya nieleze. Ah wallahi nimelala vizuri, kichwa sikisiki, mgongo nimekaambia bado haujapona kwetu sisi hata useme hivyo bado. Inaanza tena rukia. Akiwa na vitunguu ndo inavyotakiwa. Baada ile rukia ya sheria anafushwa tena. Akifushwa bado hajamaliza analazwa tena kwenye ile speaker akitoka kwenye speaker yule mgonjwa anapewa chakula sasa cha kuondosha uchawi na iki chakula hatari kama asingefanywa kisomo anapooza kipande cha chini hapo hapo iki ni chakula cha ajabu kwa yule aliyofungika uchawi kwa yule asopata uzazi ni chakula ambacho upikaji wake na maandalizi yake nitakutajia ndugu yangu muislam chakula hiki hii ni tiba ya pilau kwa mwenye jini au uchawi na mwenye hedhi isiyokoma istihadha. Ipikwe pilau na iwekwe viungo vyote kwa wingi mpaka vilete karaha. Hasa karafuu iwe nyingi. Pilau hii isiwekwe nyama wala viazi, bali iwekwe mboga aina nyingi za majani pamoja na karoti na maharage mabichi. Maandalizi yake chakula hiki ukijua ni babu kubwa kwa uwezo wa Allah. Wanachuoni wameleta mafuta ya alizeti, 
pili vitunguu saumu na vitunguu maji tatu viungo vyote vya pilau nne nazi karoti na mboga za majani zisizopungua aina kumi. kibidi zizidi tano nyanya mchele na maharage kuna mapishi yake jinsi ya kukipika kaseti yangu naona dakika zinanikimbia nilitaka ni kuambie jinsi ya mapishi lakini bado sija kuacha bado masilano yapo tutaelekezana inshallah nimesema sitaki kuficha kitu nipate radhi za Allah na nyinyi mniombe dua ndugu zangu wa Kiislamu ili tusifitinishwe na mashaitani watuache kama tulivyo give me alone niache jini kama nilivyo part from me haya hiki chakula kikishapikwa kipakuliwe apakuliwe mgonjwa asomewe sura tuwakia unaona siku ya pili ile anapigwa sura tuwakia anapigwa sura tujinni anapigwa na sura tufatihi inna fatahna anasomewa sura tuwakia na sura tujinni ili apate kula chakula lazima asome sura hizi huyu hawezi kubaki na jini hata kama alikuwa na majini mia kazunguka nayo hii shughuli kubwa sana kisha baada ya hapo kisha kabla hajala kisha yasomewe maji sura tufatiha mara saba, ayatu kursi mara saba, na aya za mwisho za sura tubakara mara saba zile amana rasul kuanzia amana rasul anywe mgonjwa kabla ya kula hicho chakula asile chakula ila anuie kwanza chakula hiki kiliwe siku saba yani kipikwe lakini kwa ile ile siku moja anaweza akakila kile chakula huyo mgonjwa sasa pale yule mgonjwa kisha atiania kama kulibakia kish, kidudu chochote au jini lolote kile chakula unamkuta mgonjwa akiona ile harufu anaanza kupiga kelele mnalisha sumu na kila mgonjwa jini lazima apate mueleka lazima apoteze maisha na jini anajipenda hawezi kungangania mpaka akapata maradhi hasa wa mahaba mwisho asema ah hapa mlipofikia haya basi kwa herini ndugu zangu mgonjwa anakula kile chakula akishakula kile chakula mgonjwa baada ya hapo tunamchukua tukishamchukua hatumpimi zile namba na mpima katika macho haya ziba jicho la huku ziba kila nikimtizama macho yametulia naambia alhamdulillah mshukuru Allah lakini pamoja na hivyo kuondoa jini si kazi kazi kumzuia asirudi ni ushirikiano wa mimi na wewe mgonjwa mi tabibu na wewe kwa hiyo nakuamba nikupe tiba ya kitabia ni kimaumbile kwanza kabisa sheria inakuambia wewe umekuwa dhaifu na amri za Allah ndio maana umeingiwa na mdudu kwa hiyo nakuomba ufanye istighfari maalum na muandike zile istighfari kila siku jambo la pili ukithirishe kutoa sadaka miongoni mwa sadaka bora uwe unafunga Jumatatu na Alhamisi kwa muda kadhaa Jambo la pili na mueleza taratibu nyingi kwa lengo la rukia ni mtu kutoka sehemu ndogo kuja sehemu kubwa kiucha Mungu. Jamani hii tiba hii hii ni tiba ya Kiislamu. Kwa hiyo pia hii nayo mi nasema imeletwa ili watu wazidi kukaa katika makusudio. Kwa hiyo bado mgonjwa hujamtendea haki, akaondoka hajahamasika kiucha Mungu, kaondoka vile vile na katibiwa na tiba tukufu kama hii la inatakiwa awe mcha Mungu. Na masharti haya ya ucha Mungu itakuwa shetani hawezi kumfuata. Hii ni tiba ya kitabia. Adhkari za asubuhi na jioni lazima tumuandikia ambazo zipo kama aina saba hivi shikamana nazo na wewe jini maisha ni mwako ni kwa heri kabisa. Alafu uongee story story za majini sana. So pia ukiwa unazungumzia majini huwa majini hawakupendi. Hawataki mtu anayewataja taja. Mwisho baada ya hapo mgonjwa wetu mtukufu baada ya kumpa kinga ya 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 ya, 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 ya kitabia tunampa na kinga ya kimaumbile. Tiba ya kimaumbile au kinga ya kimaumbile tunampa dawa hii sihiriyu wa shiqiyu pauda. Kwa kweli ni dawa mzuri sana kufunga na kufungua hedhi. Yaani ni dawa ya kunywa ni dawa madhubuti sana kiasi ambacho mtu hata sihiri ile haiwezi rejelea tena maisha anakunywa dawa hii. Akisha kuwa amekunywa pia mgonjwa yule anaendelea na dawa hii ya kufusha kwenye maji pamoja na kuoga ambayo inaitwa sihiri yubuhuri ni dawa ile kali kama lile fusho unavyoliona tulipokuwa tumemfusha lakini baada ya hapo mgonjwa wetu mtukufu tunampa na hii ibtalu sihiri ya kubadilisha sihiri kiasi ambacho mtu kama hakusomea akijifusha lazima atapike dawa hii lakini sambamba na hivyo tunampa na mafuta haya makali tunambia haya kayatumie hizi dawa 
kwako zitaenda mwendo wa wiki nzima. Lakini mgonjwa atauliza, je kule nyumbani kwangu kwamba ndo nilimpatia jini kama kuna shari, kuna dawa siku ileta mbele yenu ukubwa wake kama ikopo inaitwa wikaya tu jini. Dawa hii tunamwambia kachome kama buhuli ndani ya nyumba, miti hii majini huwa hawapendi harufu zake kama kuna shetani yoyote ataondoka ndani ya nyumba. Halafu hivi vitunguu kaendelee kuvipaka mpaka zikamilike siku saba Siku ya saba tunakuomba utupe taarifa au uje kutueleza imeendelea nini afya yako. Hapa mtu anatibiwa dakika 45 na tiba ni siku mbili tu. Kwa hiyo hata yule mtu ambaye ana kazi zake Hakuna mwezi mzima unaenda kufanya tiba tu mwezi mzima unakwenda kufanya tiba haya mkisha kwa mamilionea mmekusanyika itakuwa ndio maana alhamla miongoni mwa taratibu ambazo Mungu katuruzuku tunawatibu watu kwa muda mchache kiasi ambacho hai hakuna foleni hakuna zaidi ya watu kumi kwa wakati mmoja Kwa sababu tukimshika mtu mmoja tunahakikisha leo leo apone kesho kinga akija mpaka kesho kutwa huyu atatusababisha ufanisi wa tiba umekwisha hakuna mtu kumshika hakuna mtu kulipua kwamba tuwekeeke kwa pamoja ndugu zangu wa Kiislam hii ni taratibu sahihi na hii ni taratibu si yangumie ipo kwenye vitabu hebu tuishikeni ndugu zangu wa Kiislam mtibie mtu utamwona ataridhika hata ile sadaka yake sisi tunawaambia watu Na hatuna kwamba huyu mtu katuka nje kwa hiyo gharama zake zita kwa hivi. La, la, la. Kuna gharama kama sadaka ya uende shaji. Hiyo hatuwezi kuepukana nayo. Imeandikuwa pale kwenye ukuta. Tunamuambia buwana kwa mwajibu wa hali yako. Karatasi hii ndo inakufaa. Kwa hiyo hii sadaka utakayo itoa hii. Toa hii sadaka yako. Hapa siwezi kuitaja. Lakini sadaka hii ukitoa ndogo tu ya wastani. Hii ukitoa hii sadaka. Wala usiseme yale maneno, ah, Allah nimetoa sana hela nyingi, si tunakuambia, umetoa huko sio hapa, lakini sisi tunachokuahidi kwa uwezo wa Allah. Hii pesa yako, huto itoa semu nyingine, popote tena kwa maradhi kama haya. Sisi tutamaliza maradhi haya bithni la, na gerenti tunakupa wiki mbili. Ikitokea dharura, hutakiwi katika nyumbai kutoa hata shiringimia. Hata asokuwa muislam tunamtibia wa islam na mtu hupata imani wengi tumewangiza katika tiba mpaka mtu wakapenda wa islam wakasilimu. Kwa hiyo yote anayeumwa asiogope aje insha Allah ta'ala na heshima yake itabaki awe ni kiongozi wa kisirikali, awe ni kiongozi wa kidini ya kikiristo, hato yulikana na yoyote kafuata nini anatibiwa nini asifikiria atakuja kujichoresha awe ni msanii aje tu kwa watu wote wanaumwa asiwe na wasiwasi kwamba da kifika hapo nitacholeka nitaone ala hapana ndugu yangu muislamu hakuna kukusanya kusanya tunatambua heshima zenu utu wenu vyeo vyenu mlivyokuwa navyo insha Allah taala kwa haya machache eh, laqad balaghtu nafikiri nimefikisha amana lakini narudi ya kusema majini kuondokeka wanawezekana sasa mimi nashangaa sana lakini si laumu eh, kwa sababu siku zote hata mtu akisema insha Allah na kuombea dua ili ufanikiwe mambo yako kwanza ye awe good example yeye mwenyewe kwanza awe mfano lakini we unaambia watu ukifanya dua hii utapata mali mbona we huna mimi naona una, unakula innocent mane Sasa nacho kisema, unamkuta mtu anasema ye ni tabibu, lakini mkewe ana majini, mabinti zake wana majini, mama zake wana majini, kwanza kabisa, anza hawa. Tuoneshe mfano mkewe hana majini, kwa, kwa, kwa li dokta yuko amesimama, lakini wewe mwenye tabibu una majini, Allah, la haula wala kuwat, aina kuwaje. Lazima majini wajue hii ni familia ya mtu fulani daktari huyu hatuwezi kucheza na familia yake wala jirani zake lazima mambo yaende hivyo. Kwa hiyo kuanzia leo ukimwona mtu akikwambia ni kufanye dua ili ufanikiwe kwanza angalia yeye mwenyewe kashafanikiwa kwanza. Kama hajafanikiwa muongo kwanza fanikiwa wewe alafu na mimi ndio niombe hizo dua nitakuwa na imani na hizo dua. Pili taka nkutibu majini mbona mke wako ye mwenyewe taka nkutibu masikio hasiki mbona mkeo vile vile hasiki kwanza fuatilia mambo kama haya Muislamu ni mtu wa wewe yakvatin wa awareness hangatu shimo moja unaruhusiwa kuhoji 
ukimwona shekhi ameingiza mambo sio ukamhoji min aina hadha kwa sababu la nadkhula fi ayyi mas'alatin illa bid dalil wa la nakhruju minha illa bid dalil haturusi kuyazungumzia mambo wala kuyasupport tuwe na ushahidi dini yetu ni ya ushahidi na hutaki kuyakataa mambo uwe na dalili ya pale pale baada ya kuyasema haya ni kuombe ni radhi unajua sisi bado ni vijana pengine lugha imekuwa kali ah hasa hasa ni watakeradhi e, e, matabibu wenzi wetu tunahitaji msaada wao ushirikiano wao tunathamini uwepo wao katika ulimwengu huu na tiba wanazozifanya alhamla barakallahu fihim Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri lakini tunajaribu kupeana mawazo tu na wao watumie njia hii kwa sababu washapata majina na wao ili wapate kusaidia umma maneno ni mengi sana lakini bora ya maneno ni yale machache yenye kufahamika ni kutakieni kheri na mafanikio mema katika tiba hizi la mwisho japokuwa nimetawilisha la mwisho na kuombeni waislamu muelewe vitu viwili kuna maneno yanapita hapo chini yanasema changia sadaka la hatuombi waislamu sadaka la la hatuombi hii sadaka ni baadhi tu ya dua na ndugu zetu wapenzi hawa sisi hatujui hata hizi media zinaendaje endaji sisi tunajua tu kuzungumza tumechukuliwa hata hizo editing sisi hatujui kwa hiyo fundi wetu wa mitambo wakaona saudua zinafanyika basi insha Allah changia sadaka ufanywe dua jina lako na hivi na hivi lakini naona imekuja vibaya inaonekana kwamba changieni sadaka uchangie sadaka kwa sababu gani muislamu hakuna hela kutoka bure bure ushehe si kubeteka kila mtu afanye kazi apate kwa njia yake sio kupitia mifuko ya watu hasa kama mimi ndugu yenu waislamu ni mtu ambaye naogopa sana kula zile hela za waislamu pasi na haki kwa hiyo ukinipa kwa mapenzi unipe tu na saa nyingine pekine nikakataa ndugu yangu muislamu lakini nikiona nitakuvunja moyo wako nitapokea lakini Sheikh Uthman hapaswi kusaidiwa kwa sababu yeye sio mbaomba naye anapaswa kufanya kazi Usheikh sio kilema nimetoa klipu moja nikakemea kwamba mashekhe hawafai kuomba bali wao ndio itakiwa waombwe basi mi huwa napenda sana mtu aniombe nikiwa nacho nimpe na mi na nafasi ya kukuchangia ndugu yangu Muislam sio wewe kunichangia mimi ndugu yangu kipenzi la 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 na si kwamba nikuchangie kwa sababu ninacho kutoa si utajiri kutoa ni imani ndugu yangu Muislam usione Sheikh Uthman kafanikiwa sana ni la hapana kutoa ni wajibu wa kila mmoja Jengine namba zinapita hapo chini. Hizo namba ukinipiga ukipiga ni za kwangu mimi ndugu yangu Muislam. Lakini mara nyingine aliokuwa karibu yangu akanisaidia kwa sababu simu zinakuwa ni nyingi. Saa nyingine kozi control kidogo ni shida kwa hiyo akipokea yoyote katika hizi namba basi jua ni mtu wangu we mueleze lolote inshallah taala atakufanikisha na mimi sina tabu pia ukisema niongee na Sheikh Uthman ahlan wa sahlan nitakusikiliza la mwisho jengine siko masjidi mtoro wa islam ila mashine hii imetokea masjidi mtoro na hapa ipo nyumbani imekuja kuchukua tukio la hili lililozungumza kwa hiyo pia watu hukimbia mbio kule masjidi mtoro wakajua kuna Uthman Maiko pengine wakakutana na watu wengine wakambia eh hey, hapa ndio yuko Sheikh Uthman Maiko la na kuomba uwe unafuatilia vizuri vipindi kwa umakini afu upate kwa hukumu jengine ni kuombe ni radhi wale ambao wananipigia na kunitumia meseji wakaona imechelewa kujibiwa au kupokelewa sio ni ya yetu ila watu alhamla ni wengi na watu wana matatizo lakini matamanio yangu ni wasaidie wote japo dunia mzima ili niende peponi hilo ndo ninalotaka kwa hiyo inshallah usikate tamaa nimekupigia mara ya kwanza nipigie tena lakini jambo la pili ukiona ndugu yako amekuja Dar es Salaam basi inshallah Usimruhusu kuondoka hivi hivi mwambie akuchukulie dua achukulie dawa akuletee huko uliko zitakufaa ni bora kuliko tukakutumishia kwa sababu pia kutuma kuna changamoto za hapa na pale kutokamana na nafasi na kupendeni sana kwa ajili ya Allah asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh